എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്രൺ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളത്തെ ഒരു കിഡിലൻ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ നമ്മൾ പോയ അടുത്ത ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പറമ്പിക്കുളത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഡ്യൂറേഷൻ കൂടിയതും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയതും ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രക്കിങ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കാട് ആസ്വദിക്കാനും അതുപോലെ അനിമൽ സൈറ്റിങ്സിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രക്കിങ് ആണ് ഇത് പല ടൈപ്പ് ടെറൈൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അനിമൽ സൈറ്റിങ് കിട്ടി അതുപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറച്ച് റയർ മൊമെൻസും കിട്ടിയ ഒരു ട്രക്കിങ് തന്നെയായിരുന്നു അത് എന്തായാലും കാടും കാട്ടിലെ ജീവികളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ബോറടി ഇല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും അത് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ പുറകെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള പറമ്പിക്കുളത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രക്കിങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഏത് വഴിയാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഏത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കിടന്നാണ് വന്നത് എത്ര ടൈമിങ്ങിലാണ് അവിടെ കയറാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കയറി കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൺമയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് മൈലുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു മൈൽ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ പീലിയൊക്കെ ഇടർത്തി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് മൈലിൻ്റെ ഭംഗിയും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുമായിട്ട് നേരെ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാം വരെയുള്ള ദൂരം ശരിക്കും കാടിനകത്തോടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡാം കൂരി എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സഫാരി എടുത്തൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഡാമിൻ്റെ പേര് പെരുവാരി ഡാം എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡാമിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വേണം വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് പെരുവാരി ഡാം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് പദ്മ ട്രക്കിംഗ് ട്രയൽ എന്നാണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ നടക്കേണ്ടത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയോട് കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം അഞ്ച് പേരെങ്കിലും വേണം ഇനി അഞ്ച് പേർക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം അഞ്ച് പേരുടെ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകാനായിട്ട് മാക്സിമം പത്ത് പേരെ വരെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അലോവ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗൈഡുമാരായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഫുഡൊന്നും ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫുഡും വെള്ളമെല്ലാം കയ്യിൽ കരുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം പോവുക അപ്പോൾ പറമ്പിക്കുളത്ത് ടോട്ടൽ മൂന്ന് ട്രക്കിങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എലഫൻറ്റ് സോങ് ട്രക്കിംഗ് ട്രയലും ബിയർ പാർ ട്രക്കിംഗ് ട്രയലും അതുപോലെ പഗ്മാർ ട്രക്കിംഗ് ട്രയലും അപ്പോൾ ബിയർ പാർ ട്രക്കിംഗ് ട്രയൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണ വന്നപ്പോൾ ടൈഗറെ കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ അത് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ടൈഗറെ വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം
നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഉത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റും കാണുമ്പോൾ നല്ല കറുത്ത് കരിവീരന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ നേരം ആനയുടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ വഴികളിലൂടെയാണ് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വണ്ടിയെല്ലാം പോകുന്നൊരു വഴി തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വഴി തടഞ്ഞ് ആനയോ മറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ട്രക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കരിയിലെല്ലാം കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഇത്തിരി കുറവാണ് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഗൈഡുമാരെയും കൂട്ടി ഏകദേശം പത്ത് പേരാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സഫാരിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കാടിനകത്ത് ഇതുപോലെ ജാതയായിട്ട് ആളുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഈ സൗണ്ട് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ദിശ നോക്കി അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിലേക്ക് അവർ മാറിക്കളയാനാണ് ചാൻസ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ആന നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വഴി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെറിയൊരു വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ചാനലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ഒരു വഴി മഴക്കാലത്താണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ തോട് പോലത്തെ ഏരിയയിലൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇത്തിരി കുറവാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ മണ്ണിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട് പണിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചരലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ മീനുകളെയും കാണാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു നല്ല മഴ വന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടി വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് വരെ ഇവരുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്ന തടങ്ങൾ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും അടുത്ത മഴ വരെയൊന്നും അതിന് ടൈം കിട്ടുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വല്ല കൊക്ക് വല്ലതും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീനുകളുടെ കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ തീരും അങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചെക്ക് ഡാമിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളം എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അനിമൽസ് മിക്കപ്പോഴും വരാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഓടി വാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റത്തായിട്ട് ഇതാ ഒരു അടിപൊളി ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ഗവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കിഡിലൻ സാധനം അപ്പോൾ കുറേ നേരം നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ഗവറിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്ത് അതിന് ശേഷമാണ് കയറി പോയത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ക്ലോസ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സഫാരി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നല്ല കിഡിലിനായിട്ട് അടുത്ത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വൈൽഡ് ഗവറിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും കുറച്ച് സർപ്രൈസ് ആണോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പുറകെ കാണാം പിന്നെ ഇത് കാട്ടിയാണോ കാട്ടു പോത്താണോ എന്നുള്ള തർക്കം ഇതുവരെ തീരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുതൽ ഞാനും ഇതിനെ കാട്ട് പോത്തുന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് കാരണം കാട്ടി എന്നുള്ള വിളി എനിക്ക് അത്ര സുഖമായിട്ട് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ കാട്ടു പോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഗാംഭീര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുതൽ നമുക്കിത് കാട്ടു പോത്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇളകി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നടന്ന് നീങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ന
ആ റോഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ട്രക്കിങ്ങിനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ കാട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗിയേഴ്സ് എല്ലാം ധരിച്ച് വേണം കയറാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ട്രക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കാല് കണ്ടില്ലേ ആൾ ചെരുപ്പ് പോലും ഇടാതാണ് കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു പേര് ഇതേപോലെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കാട് അറിയണമെങ്കിലും പ്രകൃതി അറിയണമെങ്കിലും ചെരുപ്പ് ഇടാതെ തന്നെ നടക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രക്കിങ് എത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ട്രക്കിങ് അല്ല നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് പല ടെറൈൻസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെരുപ്പിടാതെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ അത്യാവശ്യം പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പാമ്പോ തേളോ പഴുതാരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അനിമൽസ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതും ചെരുപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത സൈറ്റിങ് കുറച്ചും ലാവുകളാണ് നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മരങ്ങളുടെയും താഴെ തണലിലാണ് ഈ മ്ലാവുകളെല്ലാം തന്നെ വിശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പത്ത് മ്ലാവുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ട്രൈബൽസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രാചീന ക്ഷേത്രമാണ് കാടിന് അകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര വലിയൊരു കെട്ടിടവോ മറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കണ്ട ഒരു പൊന്നീച്ചയാണ് അത് കണ്ണീന്ന് പൊന്നീച്ച പറന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ നടന്ന് കടന്ന് ഇത് പൊന്നീച്ച പറന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ടയേർഡായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം എത്തി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം മഴ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആനകൾ വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മാനുകളെ കിട്ടി പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് പേര് നടന്നു വരുന്ന ഈ സൗണ്ട് എല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓടി അകത്തേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രക്കിങ് എല്ലാം പോകുമ്പോൾ അനിമൽസ് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ബേർഡ്സിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ട ഒരു പരുന്താണത് ക്രസ്റ്റഡ് സർപ്പൻ്റ് ഈഗിൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഈഗിളിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് ഏകദേശം പൂർത്തിയാവാറായപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കിട്ടിയ സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും പുറകെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡാമിൻ്റെ മറുവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് കിട്ടിയ ഒരു സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഇന്ത്യൻ നിൽഗിരി ലങ്കൂറാണ് കരിങ്കുരങ്ങ് എന്ന് പറയും ആളിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു ഉണങ്ങിയ മുളയുടെ സൈഡിലാണ് ആളിരിക്കുന്നത് അതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൊമ്പ് കണ്ടോ ഒട്ടും തന്നെ ബലമില്ലാത്തൊരു കൊമ്പാണ് ഇത് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിരി വരുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല താഴെ വീഴുമോന്നുള്ളൊരു പേടിയും തോന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സൈറ്റിംഗ് ഒരു മലയെണ്ണനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഞ്ഞിമരവും തേക്കും എല്ലാം നിറയെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മലയെണ്ണാൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മലയെണ്ണൻ മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ബേർഡ്സിനെ എല്ലാം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ പേര് റഫോസ് ട്രീ പൈ എന്നാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബെല്ലിയുടെ ട്രീ പൈയോടൊക്കെ ഏകദേശം സാധിച്ചുള്ള ഒരു രൂപം തന്നെയാണ്
ഒരു പഞ്ഞിമരത്തിൽ തൂങ്ങി കിടന്ന് അതിൽ നിന്ന് പഞ്ഞിക്കായാണ് ഈ പറിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു കായ പറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടുത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആള് ചാടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കോമഡി കഷ്ടപ്പെട്ട് അടുത്ത കായ പറിച്ച് വീണ്ടും വന്ന് തല കീഴായിട്ട് കിടന്നിട്ട് പഞ്ഞിക്കായ പറിച്ച് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടിയില്ല ഇനി നെറുകെ കയറാതിരിക്കാനാണോ നമുക്ക് അടുത്ത സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബെല്ലിഡ് ഡ്രോങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബേഡാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു സെർപ്പൻ്റ് ഈഗിൾ വിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ബേഡ്സിനെയും അനിമൽസിനെയും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹനുമാൻ ലങ്കൂർ അഥവാ ഗ്രേ ലങ്കൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കുരങ്ങാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാമിന് മുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച കുറച്ച് ദിവസം പഴക്കമുള്ള ആനപ്പിണ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആന നടന്നു പോകാറുള്ള വഴി തന്നെയാണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ നടന്ന ഏകദേശം ഈ ഡാമിൻ്റെ പകുതി എത്തിയപ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിലൊരു മഴ വീതു പിന്നെ കയ്യിൽ ക്യാമറ എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഓട്ടോ ഓടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് പോയി കയറിയത് അപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സീത ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലെ ഉണ്ണി ബ്രോയും അതുപോലെ ഏതാ ഡോട്ടിൻ ചാനലിലെ ബിബിൻ ബ്രോയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോയിലും ഇവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പുള്ള പല വീഡിയോകളിലും ഇവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മഴയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ മഴയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ഒരു വിഷുവൽ കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ചെറിയ രീതിയിൽ കോടയെല്ലാം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വഴിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് റോഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കുരങ്ങന്മാരെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ല് തുറന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒന്നും നിൽക്കരുത് കാരണം ഈ ചില്ല് തുറക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇവർ അകത്തേക്ക് ചാടിക്കേറി നമ്മുടെ നിന്നുള്ള ഫുഡെല്ലാം തട്ടിപ്പറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ അടുത്തെല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ ഒരു മാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കണ്ടു ഈ മാൻ ക്രോസ് പോയ അതേ വഴിയിൽ തന്നെ തൊട്ട് പുറകെ ഒരു കാട്ടുപോത്തും കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാട്ടുപോത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മുൻകാലിലും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിലെ കാലിലും നല്ല രീതിയിൽ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അത് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ കാലിലെ മുറിവുകൾക്ക് കാരണം ദോളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കാട്ടുപട്ടി ആവാനാണ് സാധ്യത കാരണം കടുവയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇരയുടെ കഴുത്തിലോ മുതുകത്തോ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചാടി വീഴുന്നത് ഇത് കാലിൻ്റെ തന്നെ താഴെ ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടുപട്ടിയോ ചെന്നായോ ആവാനാണ് സാധ്യത ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ റെയറാണ് കാരണം കാലിൻ്റെ മുറിവിലൂടെ പഴുപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറി അത് ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് മരിച്ചു പോകാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ആൺമയിൽ ഇതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെയിലൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പീലുകളോട് കൂടി ഈ ഒരു മയിലിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിക്കുളം യാത്രയിലെ കുറേ അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ടിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണണമെന്നുള്ളവർ ന്യൂട്ടൺ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു കുരങ്ങിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുൻവശം നിൽഗിരി ലങ്കൂറിൻ്റെയും പുറകുവശം ഗ്രേ ലങ്കൂറിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഗ്രേ ലങ്കൂർ ഇനി ഈ ഗ്രേ ലങ്കൂറും അതുപോലെ നിൽഗിരി ലങ്കൂറും തമ്മിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടായ ഒരു ബ്രീഡാണോ അതെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറകോട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കോട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ